അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി താല വബർക്കാത്തു കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അഹ്ലാപ്പാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതിയത് അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യപേപ്പർ അതിൻ്റെ ക്രമീകരണവും അതിൻ്റെ ഘടനയുമെല്ലാം ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വ്യക്തമാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതിൽ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഉമ്മ കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ മകനോട് പറഞ്ഞു മകൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഈ കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഉമ്മയെ ഉണർത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മകൻ ചെയ്തത് എന്താണ് ആ മകൻ ഉമ്മയെ ഉണർത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മകൻ വെള്ളവുമായി ഉമ്മയുടെ അരികെ നിന്നു അല്ലെ ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് തന്നെ മകൻ വെള്ളവുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന ഉടനെ മകനെ കണ്ട ഉമ്മ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഉമ്മ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എണീറ്റപ്പോൾ മകനെ കണ്ടു ആ സമയത്ത് ഉമ്മ എന്താണ് ചോദിച്ചത് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് മകനെ നീ ഇതുവരെ ഉറങ്ങാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നോ ഉമ്മ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് മകനെ നീ ഇതുവരെ ഉറങ്ങാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നോ എന്നാണ് ഉമ്മ ചോദിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഉമ്മയുടെ ചോദ്യത്തിന് മകൻ പറഞ്ഞത് ഉമ്മ ഉറങ്ങാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് മകൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് അതെ ഉമ്മ ഉണർന്ന ഉടനെ വെള്ളം തരാമെന്ന് കരുതി നിന്നതാണ് എന്നാണ് ആ മകൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഉടനെ ഉമ്മ ദ ചെയ്തു അല്ലെ ആ മകന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മ ദ ചെയ്തു എന്താണ് ആ ദുവാവ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ ഈ ഓമന മകന് നീ നന്നാക്കണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഓക്കെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇമാം നവബീർ അലി അള്ളാഹുന്നു എന്നവരുടെ പേര് എന്താണ് ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് നിന്ന ആള് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവബീർ അലി അള്ളാഹുന്നു ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അബൂ സക്കരിയ യഹ്യബിന് ഷറഫിൻ നവബി എന്നാണ് നമ്മൾ യഹ്യബിന് ഷറഫിൻ നവബി എന്ന് എഴുതിയാലും മാർക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുഴുവനും ആദ്യത്തെ ആ കഥയിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ കഥയിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അർത്ഥം എഴുതാം അൽ ജന്നത്തു തഹ്ത അക്കദാമിൽ ഉമ്മഹാത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എഴുതാനാണ് ഉത്തരം ഇതാണ് ഉമ്മാൻ്റെ കാലടി പാടിലാണ് സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഉമ്മാൻ്റെ കാൽ കീഴിലാണ് സ്വർഗം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തത് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടു വരിയിൽ ചുരുക്കി എഴുതാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഉമ്മ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉമ്മ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് വരിയിൽ ചുരുക്കി നമ്മൾ എഴുതണം എന്തൊക്കെയാണ് ഉമ്മ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് എഴുതണം ഉത്തരം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഉത്തരം ഉമ്മ നമ്മെ പത്ത് മാസത്തോളം ഗർഭം ധരിച്ചു വേദനിച്ച് പ്രസവിച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി കുളിപ്പിച്ചു വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉമ്മ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതണം ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഉത്തരം എഴുതാം ഇവിടെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ആ കള്ളിയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു നബിയോട് ചോദിച്ചല്ലോ നബിയെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുണ കാണിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് അടുപ്പം കാണിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ 
അപ്പൻ ലഭിതങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് യെസ് നിൻ്റെ ഉമ്മയോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ ഉമ്മയോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ലഭിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ആരെയെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ആരെയെല്ലാം കാണുമ്പോഴാണ് നാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നാം നമ്മുടെ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും ഉസ്താദുമാരെയും കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എങ്കിൽ നാം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഉമ്മയെ നന്നായി സ്നേഹിക്കുകയും വളരെയേറെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഉമ്മ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും അപ്പോൾ ഉമ്മ എല്ലാം എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നാം കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അതുപോലെ ഉമ്മയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും ഇൻഷാള്ള ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അതവുള്ള കുട്ടിയെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ നജീബ് രാവിലെ ഉണർന്നു നബീൽ ചങ്ങാതിയോട് സലാം പറയുന്നു നായി മദ്രസയിൽ വൈകിയെത്തുന്നു നസീർ ചെറിയവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു നസീഫ് മുതിർന്നവരെ അനുസരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു വൃത്തം ഒരു വട്ടം കാണാൻ സാധിക്കും ആ വട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ കുട്ടികളാണ് അതവുള്ളത് നല്ല കുട്ടികൾ മര്യാദയുള്ള കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ എഴുതേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം റെഡിയല്ലേ അതെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നജീബ് രാവിലെ ഉണർന്നു രാവിലെ ഉണരുക എന്നുള്ളത് നല്ല കുട്ടിയുടെ ലക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നജീബ് രാവിലെ ഉണർന്നു എന്ന് ആ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ എഴുതണം രണ്ടാമത്തെ ചോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നബീൽ ചങ്ങാതിയോട് സലാം പറയുന്നു സലാം പറയലും നല്ല കാര്യമാണ് അല്ലേ അതുപോലുള്ള കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇതായിട്ട് ഈ കള്ളിയിൽ എഴുതണം ഈ വൃത്തത്തിൽ എഴുതണം മൂന്നാമത്തത് നായും മദ്രസയിൽ വൈകിയെത്തുന്നു വൈകി വരുന്നത് നല്ല പരിപാടിയാണോ അല്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതരുത് നാലാമത്തത് നസീർ ചെറിയവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു ചെറിയവരെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ ഈ വൃത്തത്തിലേക്ക് എടുത്തെഴുതണം അഞ്ചാമത്തത് നസീഫ് മുതിർന്നവരെ അനുസരിക്കുന്നില്ല അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ല അതബുള്ള കുട്ടിയുടെ ലക്ഷണമല്ല അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ കള്ളിയിലേക്ക് എഴുതേണ്ടതില്ല ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പാതവാർഷിക പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് എഴുതാൻ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വിവരം ഷെയർ ചെയ്യുക അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വബർക്കാത്തു